Hi all. Now we can discuss about standard input output interfaces. What do you mean by a processor bus? A processor bus is a communication channel that is defined on processor chip itself. And what is the use of this processor bus? Which is used to connect very high speed devices directly to the processor like main memory. Motherboard usually provides another bus that can support more devices. They are actually known as expansion buses. So mainly there are two types of buses. Processor bus as well as expansion buses are there in a system. Processor bus means a bus that is present within the processor chip itself. That is mainly used to connect uh, devices like uh, main memory. Uh, that means the devices that use a very high speed connection to the processor. Second type of bus is an expansion bus. And why we are using expansion bus in the system? To provide a more number of low speed devices, we are using expansion buses. And how these buses are connected? These two buses are interconnected by means of a circuit known as bridge. Actually, this processor bus, there is no uniform standard for the processor bus. Depends upon the system architecture, they may vary. But the expansion uh, bus uh, is not subject to these type of limitations and therefore you can use a standardized signaling structure. So, we will talk about the standard input-output interfaces. That is the processor bus. Processor chip is the processor bus. High speed devices connect directly. Processor wire connect directly. Processor bus. So, we have low speed devices connect directly. Another type of bus is there. That is expansion bus. These two buses, processor bus and expansion bus, connect directly to the circuit. That is the bridge. Clear? So, there are three types of standard input-output interfaces or expansion buses. First one is Peripheral Component Interconnection Bus. That is PCI bus. And what are the features of this PCI bus? It is actually a system bus. Uh, they are low-cost bus and the processor independent and they have a plug-and-play capability. Devices connected to the PCI bus appear to the processor as if they are connected directly to the processor and they are assigned addresses uh, to connect a new device. User simply connects the device interface board to the bus. So main features of the PCI peripheral component interconnection bus is it is a system bus. That is a low cost bus, processor independent bus. Directly, we connect the processor to the device and connect the user to PCI bus. We connect the device to the device. We connect the device to the device. Okay. That is why we have a capability of plug and play capability. So this bus support three types of independent address spaces. One is memory address space, other one is input output address space and configuration address space in which input output address space mainly used in uh, processor like Pentium and the configuration uh, address space is uh, intended to give the PCI its plug and play capability. So more type of address space are provided in the PCI bus in another. On the memory address space, then the uh, input output address space, the configuration address space. So input output address space mainly uh, processor, I mean Pentium like processors learn all other. Configuration address space, uh, you see the uh, provide another plug and play capability. Okay. Next up, what is the use of PCI bus in a computer system? 
so this is the figure of a computer system a host computer is there that means a processor is there a main memory and three more devices are the disk printer ethernet interface so we had already discussed there are two types of buses processor bus and expansion buses one of the expansion buses pci bus okay that means they can connect low speed devices or more number of devices so in pci bus we have three devices are connected uh, one is disk other is printer and other is ethernet interface and in between host and main memory there is an interface circuit pci bridge actually this bridge circuit is mainly used for connecting two buses which are they processor bus and expansion bus expansion bus is pci bus processor bus the bus present on the host clear okay normally main memory of the computer is directly connected to the processor but here an alternative approach in between uh, the host that is the processor and the main memory there is an interface circuit known as bridge pci bridge next up data transfer in pci how the data is transferred with through the pci what is the full form of pci peripheral component interconnection bus how the data transfer is taking place in pci for data transferring or for data transfer operation in pci there must be an initiator as well as a target that means one of the device must be a master or initiator and uh, the other device may be a target what is a master or an initiator device an initiator or a master device is the device who initiates the data transfer and the target device is the device that responds to the initiator normally the processor and the dma controller will act as a initiator so pci la data transfer la rendu aalu nirbandhamayittum venam or initiator um adu pole oru target um aarano data transfer initiate cheyyunnad ayalana data initiator i mean master or initiator ennu parayunnathu aa initiator allengil master na aarano response kodukkunnathu allengil respond cheyyunnathu avarana target നോർമലി നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫസർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എം എ കൺട്രോളർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ സിഗ്നൽസ് ഓൺ ദ പി സി ഐ ബസ് സോ ഫോർ ദിസ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻ വാട്ട് ആർ ദ സിഗ്നൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പി സി ഐ ബസ് വൺ ഇസ് സി എൽ കെ സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്ലോക്ക് ക്ലോക്കിംഗ് സിഗ്നൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് വൺ ഇസ് ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം ഹാഷ് എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രെയിം it is actually sent by initiator or master to indicate the duration of a transaction so frame signal initiate cheynathu initiator ana adu represent cheynathu idana etra maatram aa duration unda transaction de duration etra yanu indicate cheyna signal ana frame signal another one ad address or data line normally it is 32 bit but it can extend up to 64 other one is command bar c slash be command slash byte enable other one ir dy and tr dy that is initiator ready and target ready signal another one is dev select device select actually it is initiated by the target a response from the device indicating that it has recognized its address and is ready for the data transfer transaction next one is idsel initialization device select so these are the data transfer signals present on the pci bus clk frame hash ad command slash byte enable hash irdy hash trdy hash div select uh, cell uh, hash and idsel hash okay and what is this hash indicates hash indicates 
which is a active low signal that means these signals are active in zero okay so what is a bus transaction in pci bus actually a bus transaction means uh if the processor reads a uh, four 32 bit words from the memory main memory so here initiator is the processor and the target is the memory a complete uh, transfer operation on the bus involving an address and a burst of data is called a transaction and uh, this individual word transfer within a transaction is called phases so or bus transaction ennu parayunnathu പ്രോസസർ ടു മെമ്മറി കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നാല് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് വേർഡ്സ് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ആ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു വേർഡ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഉള്ള ഒരു വേർഡ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് അതിന് ഫേസസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ദ PCI bus. So PCI bus you see that it is a read operation. Here also, here uh, initiator is the processor and uh, target is the main memory. Processor to main memory connection. Aana. So read operation. Aana. Pe evadne, evadne te kya? Main memory is the data to read it to processor. That is the operation. So what are the signals that is used in the read operation on the PCI bus? One is CLK. frame hash ad c slash b hash irdy and trdy div sel itriya signals aanu read operation vendittu use cheyyanadu so in clock cycle nammal ivada clock cycle inde ennam koduthekkunnathu 1 to 7 seven clock cycles aanu represent cheyidirikkunnathu first one clock kaanichittunde seven clocks aanu ivada kaanichekkunnathu so in first clock cycle clock cycle 1 എന്തൊക്കെ സിഗ്നൽസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ഇൻ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വൺ ഇനീഷ്യേറ്റർ എസേർട്സ് എ ഫ്രെയിം ഹാഷ് സിഗ്നൽ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സോ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫേസിൻ്റെ ആ ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ ആര് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ഇനീഷ്യേറ്റർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ അത് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വണ്ണിലാണ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് at the same same time initiator places the address of the target devices is placed on the address line address um place edu address actively high aayittu unda clock cycle one il kaanichittunde ini at the same time c slash b hash command um edilekku koduthu command line lekku koduthu what is the command here it is a read read operation so the command is read okay so processor frame hash assert edu signal kuduthu address place edu address line la adu pole read ennu parayna command um place edu in first clock cycle clear so processor asserts frame hash to indicate the beginning of the transaction it sends the address on the ad lines and commands on the c slash be hash lines command will indicate read operation and in clock cycle 2 processor removes the address from the ad line you can see second clock cycle aayumbodhekke address avade illa address avada തീർന്നു സോ അഡ്രസ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇൻ തേർഡ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ മൂന്നാമത്തെ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റർ പ്ലേസസ് ഇനീഷ്യേറ്റർ റെഡി സിഗ്നൽ ടാർഗറ്റ് പ്ലേസസ് ടാർഗറ്റ് റെഡി സിഗ്നൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടാർഗറ്റ് ഡാറ്റ ലൈൻ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ടൂല് ഡാറ്റ ലൈനിലേക്ക് ഡാറ്റ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ത്രീ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡാറ്റ ഹാഷ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ 
അവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇനീഷ്യേറ്റർ റീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തേർഡ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ സോ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രോസസർ ഫ്രെയിം ഹാഷ് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു അഡ്രസ് ലൈൻ അഡ്രസ് പ്ലേസ് ചെയ്തു കമാൻഡ് ലൈനിൽ കമാൻഡ് റീഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് കൊടുത്തു ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ടൂവിൽ അഡ്രസ് റിമൂവ് ചെയ്തു ഒരു ടാർഗറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ആ ടാർഗറ്റ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ ലൈനിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫ് സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലും ടാർഗറ്റ് അസേർട്ട് ചെയ്തു ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ത്രീ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റർ ഐ ആർ ഡി വൈ സിഗ്നൽ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു ടാർഗറ്റ് ടി ആർ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ അസേർട്ട് ചെയ്തു സോ ഐ ആർ ഡി വൈ സിഗ്നൽ ഇനീഷ്യേറ്റർ റെഡി ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നു ടി ആർ ഡി വൈ സിഗ്നൽ ടാർഗറ്റ് റെഡി ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇനീഷ്യേറ്റർ ആ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റയെ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ബഫറിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇനീഷ്യേറ്റർ initiates or loads the data into its data input buffer at the end of this clock cycle clock cycle 3 kariyumbodhekku next 4 to 6 clock cycle undu so namukku read cheyid edukkandathu 4 32 bit words aanu first 32 bit word aanu clock cycle 3 il input buffer ile store cheyidirikkunnathu okay baaki moonu annam kodi undu so the target sends three or more words of data in the clock cycle 4 to 6 4 to 6 il 4 kariyumbodhekku ഒരു ഡാറ്റ ഇനീഷ്യേറ്ററിന് കിട്ടി ഫൈവ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഫൈവ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ തേർഡ് ഡാറ്റ കിട്ടി സിക്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർത്ത് ഡാറ്റ കിട്ടി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ സെവൻ ടാർഗറ്റ് ഡിസ്കണക്ട് ദറ്റ് കണക്ഷൻ ആ കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു സോ ഇത്രയും ആണ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വണ്ണിൽ ഇനീഷ്യേറ്റർ അതായത് പ്രോസസ്സർ ഫ്രെയിം ഹാഷ് കൊടുത്തു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു അഡ്രസ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തു കമാൻഡ് റീഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് പ്ലേസ് ചെയ്തു ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ടൂവില് ഇനീഷ്യേറ്റർ അഡ്രസ് റിമൂവ് ചെയ്തു ഏത് ടാർഗറ്റ് ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതായത് മെയിൻ മെമ്മറി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഡിവ് സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നല് അതിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റയും ഡാറ്റ ലൈനിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തു ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ത്രീ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റർ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ബഫറിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫോർ ടു സിക്സ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ടാർഗറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ മോർ വേർഡ്സ് ഡാറ്റ ലൈനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു അത് ഇനീഷ്യേറ്ററിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു സെവൻത്ത് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഹോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു ദിസ് ഇസ് എ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ പി സി ഐ ബസ് നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ദ ഡിവൈസ് ഇസ് കോൺഫിഗേർഡ് ഇൻ പി സി ഐ ബസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പി സി ഐ ബസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ബസ് ആണ് അതിലേക്ക് ഐ ഒ ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്യുക സോ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിവൈസ് കോൺഫിഗേർഡ് ആവുന്നത് ഫോർ കോൺഫിഗറിംഗ് ഡിവൈസ് ടു ദ പി സി ഐ ബസ് വെൻ എൻ ഐ ഒ ഡിവൈസ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ സെവറൽ ആക്ഷൻസ് ആർ നീഡഡ് ടു കോൺഫിഗർ ബോത്ത് ദ ഡിവൈസ് ആൻഡ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് വിത്ത് ഇറ്റ് സോ പി സി ഐ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ഐ ഒ ഡിവൈസ് interface a small configuration rom memory that stores information about the device the configuration roms of all devices are accessible in configuration address space pci initialization software reads these roms and determine whether it is a printer keyboard etc it can further learn about uh, various devices options and characteristics so or a particular device if it is if a device is connecting to the pci bus they have an inter, uh, input output interface in which uh, there is a small configuration rom memory is available uh, for storing all the informations about the device or a particular device pci bus like connect cheyumbod adin interface la or a particular rom memory und aa rom memory le ee device se sambandhichittulla ella vivarangalum adile stored aayirikkum ഇനി ഈ റോം കോൺഫിഗറേഷൻ റോം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പി സി ഐ ബസ്സിന് മനസ്സിലാവും വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രിൻറ്റർ കീബോർഡ് ഡിസ്ക് കൺട്രോളർ എക്സെട്ര അതുപോലുള്ള ആ ഡിവൈസിൻ്റെ ബാക്കി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഈ റോം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പി സി ഐ ബസ്സിന് ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഡിവൈസസ് ആർ അസൈൻഡ് അഡ്രസ്സസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ് 
This means that during the bus configuration operation, devices cannot be accessed based on their address as they have not been uh, not yet been assigned one. Hence, configuration address space uses a different mechanism. Each device has an input signal called initialization device select IDSCL. <coughs> so, if you connect the devices in a configuration address and diagram, that's this configuration address which is not the access to the signal that is initialization device select during initialization process. These are all about device configuration in PCI bus. And what is an electrical characteristics of a PCI bus? Actually, this PCI bus is operate in uh, 5 volt 3.3 power supply. Then the main power supply is 5 volt 3.3 volt. So, now, we will see what you meant by a standard input output uh, interface that is, processor bus, expansion bus, uh, what you meant by a PCI bus, and why we are using PCI bus, what are the data transfer signals on PCI bus, and what is the read operation in uh, PCI bus, uh, also how the device is con configured within the PCI bus. Thank you.